是瑞西，花蕊的蕊，希望的希。今天，你还好吗？不管你在哪儿，也无论你今天经历了什么，我的声音都会一直陪着你。听完今天的故事，祝你晚安，做个好梦。知乎上曾经有一个热门提问，说为什么分手之后很长一段时间都不愿意恋爱？高赞回答只有三个字：太累了。因为一个人在你生活当中突然抽离，会一瞬间掏空你所有精力，明明没做什么，却感觉精疲力尽。在分手以后的日子里，你不想吃饭，不想睡觉，只是看着他的头像，听他语音，翻聊天记录。你面对一个糟糕的自己，打不起精神好好生活，也懒得重新去认识新的人。你害怕自己倾尽一切，到头来，还是换来一个分手的结局。害怕好不容易攒够了勇气，愿意接受一个人的靠近，却又轻易放手。也不敢、不想、不愿意，再在一段忽冷忽热的感情里，绕得晕头转向，伤得体无完肤。你不是害怕付出，但是害怕付出了还被辜负。就像我们小时候，好不容易从父母那里拿到钱，充好了游戏币，却在你迫不及待准备按下开始键的那一刻，有人阻止你说：“游戏要下架了，不能再玩了。”就像我们费了好大的力气，跑得大汗淋漓，却还没有来得及在车门关掉的前一秒跨上去。于是你前面所有的努力，全都白费了。你也只能耐着性子，站在原地，等三分钟后的下一辆。所以那些期待落空的失控情绪，真的会让一个人改变，变得斤斤计较之前所受伤的经历，变得宁愿错过跟爱情握手的机会，也不愿意再和一个陌生人从名字、年龄、经历。认识起，可能你身边有这样的人，也可能你就是这样的人。因为害怕被辜负、被伤害，总是不愿意开始新的恋情，也总是拿着不想恋爱当借口，错过有可能的机会。一个人你在家的时候，虽然也能做一顿简单可口的饭菜。但也会在端上桌的那个瞬间，希望说，如果有个人能跟你一起，那个菜咸了淡了，也都有人分担，而不是只是吃完。如果有那个人在，风景不是简单的风景，晚饭也不只是晚饭。我相信生活中的大部分女生都有一边幻想命中注定真爱。一边又胆怯的把自己有好感的人远远推开的经历，我记得很久之前看过某个电影里有一句话，说生命中有些人的离开就像得了一场重感冒，淋了一场雨，情况再严重，也会有痊愈的一天。你可以选择继续在雨中挨淋，继续生病，也可以选择把湿衣服换下来早点痊愈，选择权在你手中。身上的难受，也在你身上。你要相信，你也会有一段属于自己的爱情。等他真正来的时候，别站在原地犹豫，知道吗？遇见就好好珍惜，从此四季更替。愿你们全是笑意。